。而在下方那无数道目光的注视下，萧炎也是缓缓的吐出一道白气。那金色的眸子之中，掠过许些的肃穆之色。他的双手突然在此时飞快的变换出一道道奇特印法，而随着这些印法的变换。只见的雄浑的神力以及焚神之力，在其掌心之下飞快的凝聚而出。短短数息的时间，这些神力便是散发出无比惊人的气息。然而这还未结束，因为想要抵挡住捆龙阵法的真正力量，就必须利用朱龙剑的力量。只有朱龙之力，才能够将神龙的血脉压制而下。那样的话，此道阵法的能量也会减弱一丝。下一刻，萧炎的手中就出现了一道散发出无比可怕的剑之气，随之一道巨大的剑光将神龙族的神兽强者全部笼罩而下，剑光极为的耀眼。一时间竟然被照射的睁不开眼睛，并且随着那其上的剑之气不断的释放间，他们隐隐感到体内的发生了异常。仅仅感受到剑气而已，就直接影响到了神龙族的那些神兽强者体内的血脉。朱龙剑不愧是七十二大神器，排名第九，剑气恐怖到让那些神兽不经意的打起了哆嗦。就连还在得意洋洋的神龙，其眼神也都是一变。对于体内的异常，他可是极为的敏感。就连他自己，体内的血脉同样也有着翻滚的迹象。神龙族之人的脸上顿时震惊了十分，惊呼道：“那是。”朱龙剑，听得人群中有人此话一出，顿时让在场的所有神龙族之人彻底的惊骇起来，甚至有些已经化身神兽身躯的强者也是令其身躯微微一颤。对于万兽神兽来说，最害怕的就是朱龙剑的力量了，因为那可是能够压制他们的血脉力量。朱龙剑的出现，也瞬间让原本胜券在握的神龙族之人顿时热开了锅一般，震惊骇然的目光直直的望着虚空上萧炎手中紧握的朱龙剑，显然对于朱龙剑的威力，他们也是有目共睹的。毕竟朱龙剑就是所有神兽的克星，如此强大的神器亮相，不少神龙族之人也都开始萌生退意。不过今日他们有神龙助阵，就算他们心中有这样的想法，也不敢真的选择逃离，不然就会被他们的神龙一掌拍死。想到这里，不少神龙族的强者依旧是硬着头皮，丝毫没有任何的动作，目光一都不移盯着萧炎看。朱龙剑是吗？这就是你的底台了是吧？不过真的很不好意思，你觉得我会让你施展出朱龙剑的力量吗？神龙自信慢慢的双手抱胸，无比的镇定自若。身后的神兽强者都已经内心惶恐不安，只有神龙神态自若，并带着一丝微笑。那你的意思是说，你能够阻止我施展朱龙剑不成？萧炎带着疑惑道：“你只是虚裂神而已，纵观你的底牌众多，也不可能是我的对手。将你击杀，简直就是轻轻松松的事情。接下来才是你的噩梦。”神龙那双眼眸变得极为的冷厉下来，一股可怕的神力自体内暴涌而出，然后双手抬起，磅礴的神力在手臂上缠绕。同时，竟是凝聚出两道红色之龙，而这两道红色之龙，萧炎定睛一看，瞳孔都是猛然一缩，因为那其中的能量实在是太强大了，根本不是萧炎目前的实力能够抗衡的。就算在焚神形态以及幻虚空间下，也感到了极度的危险。然后，萧炎便是急忙的催动神力以及焚神之力，灌入朱龙剑之中，使得朱龙剑也在这一刻爆发出惊人的力量。那股力量可以所示让无数神兽都惧怕的能量，但是神龙自然不会让萧炎施展出朱龙剑的威力。所以他的双手自己一拍，周身缠绕的两道红色之龙竟是开始仙姑的融合在了一起。原本一道红色之龙的气息就无比的恐怖，然而现在这两道红色之龙合二为一，那等威力显然更加的强悍了许多倍。神龙凝练出的两道红色之龙在融合时，只见得在其掌心，强大的神力再度凝聚，化为出了第三道红色之龙。盯着那弥漫着极端惊人神力波动的第三道红色之龙，神龙的眼芒一闪，印法继续变换，只见得一股股暗红的光圈自其掌心不断的荡漾出来。第三道红色之龙三大出极强的波动，隐约的仿佛是有着低沉的神力碰撞所造成的沉闷声响彻着。最后，这第三道红色之龙也是被融合在了其中。随着相互交融之下，这道强大的攻势便是彻底的算是完成了。神龙嘴角一笑，然后强大的威压对着萧炎笼罩而下，令得后者竟是直接无法动弹。毕竟四重天位神巅峰的威压，可不是萧炎目前可以与发起抗衡的存在。你还真是荣幸，竟然能够让本神龙施展神技才放心，彻底将你就击杀。旋即。神龙的眼神陡然变得冷厉，他袖袍一挥，而后便是将这强大的攻势对着萧炎轰击而出，不带一丝留手。只要被这强大的力量所击中，必定陨落。随着神龙的这一道强大神技轰出，仿佛连空气之中都是有着巨声传出。那红色之龙对着萧炎一声咆哮后，直接是成一条红色光线般掠出，而萧炎这边竟是还无法将朱龙剑的强大力量。挥之而出，并且还需要一些时间激活其中的朱龙之力。这神龙的攻势速度非常之快，几乎是一眨眼之间，便是出现在了萧炎的头顶上，然后没有丝毫的迟疑，狠狠的轰击在萧炎身上。后者的瞳孔急速放大，心中暗自叫道：“不好！”萧炎也没有想到，对方的攻势速度竟然会如此之快。就在他管不了那么多，准备将朱龙剑的力量施展出来时，那红色之龙早已近在咫尺，惊人的神力冲击波伴随着撞击，疯狂的传荡开来。萧炎的身躯直接被其笼罩在了其中，而后神龙见状，眼中顿时掠过一抹冷笑，道：“真是不堪一击。”就在萧炎被击中后，祖龙族的几位神斩
以及其余的神兽强者神色一变。刚欲出手救下萧炎时，又一道冷笑传来：“你们自己都要保不住了，还想救别人？怕是我这捆龙阵法是吃素的不成？”就在神龙的声音落下之后，那捆龙阵法竟是爆发出了异常的碎裂之声。旋即，祖龙族的神兽强者便是看到他们的防御罩上竟然有着诸多的裂纹，而下一刻，这些裂纹竟是彻底的碎裂开来。其中的那一股可怕的能量也是彻底的被释放而出，每一位祖龙族之人皆是面色一沉，因为他们的防御罩已经被对方的阵法所瓦解。一旦这可怕的能量被释放而出，那么他们就算能够留住性命，但是也得是重伤。这道捆龙阵法乃是神龙族仅次于护族大阵，不过就在防御罩即将碎裂之际，圣龙的身影瞬间出现在防御罩的最顶方，双手做出复杂的印法。然后在其空间处瞬间浮现出一道巨大的蓝色光幕，而这光幕犹如是一道巨大的瀑布一般，其中还有着水波逐流而下液体，而那液体乃是圣龙的天位神力所凝聚成的实质状态，能将神力凝聚出实质，那等实力恐怕在整个万兽神界当中都是极少数的存在。神界龙突破，圣龙在这危机时刻也施展出了他那强大底牌之一的神技，他的神力不断的释放出来，操控着眼前的那一道巨大的蓝色光幕，其中有着神力化液体不断的飞流直下。隐隐间，这光幕之中还有着一道龙鸣声。见到圣龙施展出令神龙都忌惮的神技后，嘴角也是微微触动了一下，沉声道：“圣龙，没想到你会施展出你引以为傲的神技，如此拼命的守护祖龙族之人，对你来说有什么好处？真是一个傻子！圣龙，今日就算不能灭了祖龙族，但是那万兽之心我要定了。”随着神龙的话音落下，他的捆龙阵法也彻底的释放而出，其中的阵法之力也在这一刻直接对着数万名祖龙族之人笼罩笼罩而下。可怕的能量直接对着他们轰炸开来，虽然他们也在第一时间运转神力进行抵抗，可是这一道阵法之力实在太过强大恐怖，不少祖龙族的神兽在即将受到伤害之际，圣龙的那一道神技也是对着阵法之力轰去，那带着龙吟之声的蓝色光幕中的神力液体，顿时间疯狂的涌动起来，掀起了百丈浪花，一层接着一层的滚滚涌去，所过之处，就连空间都开始承受不住如此可怕的能量，开始出现了扭曲，甚至个别区域还出现了空间裂缝。这一道神技果然恐怖如斯，圣龙的实力不愧是比肩神龙的存在。那数道百丈高的巨浪，直接与那阵法爆发出来的力量撞击在了一起，两股可怕的能量瞬间彼此吞噬，瞬间带着一道可怕的能量冲击波在虚空上席卷而开，并且带着一道沉闷之声响彻天地。这一刻的画面，才让的无数神兽强者都是不敢动上一动，他们的身体仿佛被眼前的震撼画面所吸引，目光一秒都不想错过如此激烈的战斗。脸上同样挂着难以掩饰的震惊之色。神龙与圣龙的对决，自从数百万年前的三龙之战后，就再也看不到如此神奇强者的战斗。如今虽然少了一位祖龙，可是神龙与圣龙的战斗依旧是不亚于当年的那等激烈之战。虚空上的两股能量不断的抵抗住彼此的强大吞噬。虽然捆龙阵法非常之强，但圣龙的龙图铺的神技力量也不是虚的，在这股能量的持续对碰下，也达到了一个临界点。既然无法抵御住彼此的力量。那么必定会释放出两股力量极之后的爆炸，而对于神龙来说，他要的就是这个效果，因为这也是他的计划一部分。就在众神兽强者震惊无比之时，天空上的能量冲击波再度席卷而出，这一次却是形成了几十道更加可怕的冲击波，对着四周层层叠叠的扩散而开，并且期待着毁灭之气。可以清晰的看到，方圆万里的山峰尽数崩塌而下，就连大地也是出现了诸多的裂缝和沟壑。当然，就连祖龙族的大门结界都是这股毁灭的冲击波所攻破，那处大门四周的山脉。也同样难逃被摧毁的下场，这一幕看得众神兽强者无比的惊骇。如果是换做他们，恐怕都抵挡不住如此毁灭力量的一击。所以这一次，要不是圣龙出手帮助祖龙族，恐怕这一刻，祖龙族早已经在这捆龙阵法的力量下，彻底的在万兽神界中被除名。该死！沈大神斩银牙紧紧一咬，此刻他的心中已经愤怒到了极致，果断的出现在祖龙族的大门处。此时这里已经被摧毁，只剩下一片狼藉的大地。至于入口的结界，更是已经被破坏。又一道可怕的冲击波，带着毁灭之气，再度朝着祖龙族之中席卷开去。神大神斩见状，也是直接催动神力，一掌拍出，轰击在了那即将袭来的冲击波之上。但是奈何神大神斩如何攻击，依旧没有抵挡住这些可怕的冲击波，最后还被这些冲击波的毁灭力量击中，顿时一口鲜血喷出，身影也是倒飞了出去。还没等神大神斩反应过来，又一道、两道、三道的冲击波再度传荡而开，引得天地都开始震动起来。诸多的祖龙族之人皆是被困在原地，无法抽身。他们正在拼命地对抗着捆龙阵法的强大力量。看到这些祖龙族那顽强不屈的样子，神龙再一次释放出可怕的神力，对着他们冲撞而来。有了神龙的强大力量支持，那捆龙阵法的力量再度被扩大了一倍。增强了力量后，那恐怖的冲击波也是将这片天地彻底的笼罩而下。原本只有几十道的冲击波，现在却是足足有了数百道。而每一道的冲击波都足以毁灭一座山脉，毁灭的冲击波铺天盖地地弥漫开来，无数山脉还是大地。
竟是在此时开始剧烈的震动起来。下一刻，在如此多的冲击波轰击下，瞬间山崩地裂，神龙见状，其脸庞之上有着一丝冷笑，然后其目光便是锁定了祖龙族的深处，似是看到了他想要的东西，那就是万兽之源的地方。而神龙要夺取的万兽之心，也得就在那里。神龙化身成红色巨龙，对着那处空间咆哮一声，拍动着巨大的龙尾，竟是以惊人的速度飞掠天际之上。不到一会儿，神龙的本体就出现在了万兽之源上空。紧接着，神龙也毫不犹豫地张开龙嘴，从中吐出一团红色的光球，直接落入下方的万兽之源内部，其中瞬间掀起一道能量波动。不过，这些能量并没有被释放出来，而是将万兽之源中的万兽之心给笼罩而下。待的这股能量彻底的将万兽之心包裹住的时候，神龙的脸上则是露出了一抹贪婪之意。万兽之心对于神龙来说，简直就是一个最佳的突破口。一旦获得，他就有信心打破那个屏障，成为传说中的五重天卫神。那时候，神龙将会是一名真正的超级神器，万兽神界的任何神兽也将不再是他的对手，而他也会成为万兽神界的最强龙神。所以，此时神龙剑快要将万兽之心得手，他自然无比的兴奋和激动，脸上也是露出得意的笑容。再过几个月，这万兽之心就会彻底的与万兽之源融合。那么到时候。他不仅无法夺取万兽之心，甚至祖龙族的底蕴也会就此暴涨，甚至连祖龙族的大神斩应该也是能够突破四重天位神。此前与他的交手下，神龙便是感应到了沈大神斩的修为，已经快要触及四重天位神的屏障了。如果再给他一些时间，或许真的能够突破。在神龙的心里，沈大神斩就是祖龙族中的天才。当年祖龙陨落，要不是沈大神斩一手撑起祖龙族，恐怕祖龙族在那个时候就会彻底的没落下去，更不可能会与他神龙族等超级神兽势力比肩。所以。从这一点就可以看出来，沈大神斩的实力和天赋可不低。如果一旦让其突破四重天位神，到时候祖龙族也就会有了一个依仗，可以与神龙正面对抗的存在。想到这里，神龙对万兽之心势在必得，化为神龙本体后的两颗龙眼一凝，龙爪一握，下方的那股能量瞬间压缩起来，那万兽之心完完全全的被压缩至其中，彻底与万兽之源断开了联系。而原本冲天而起的能量，也是在这一刻消失不见。在万兽之心与万兽之源融合期间，会形成数到冲天而起的能量。一旦这些能量从高到底的往下减的时候，就是距离心源融合成功非常接近了。然而现在的这股能量瞬间消失，就代表着万兽之心已经被神龙成功过的夺取。神龙本体看了看自己眼前的空间处，一道红色的光球内部有着万兽之心被压缩至其中。看到已经成功获得，神龙露出了极为满意的笑容以及咆哮声。他的计划也算是成功了。下一刻。便是将万兽之心彻底的压缩成一个小圆球，然后张开龙嘴，就将其吸入体内。待着这里的事情结束后，神龙本体便是看向了远处。不过此时那边竟是能够抵御住了捆龙阵法的力量。圣龙啊圣龙，日后你将会付出极其惨痛的代价，你需要为你今日之事买单。说完，神龙本体便是朝着神龙族方向洞穿而去，摆动着巨大的龙身，那速度极其的骇人。神龙族所有人听命，现在迅速撤退，就让祖龙族以及圣龙族苟延残喘地多活一段时间。待我突破五重天卫神时，就是他们的灭族之日，而我神龙也将会彻底的更新万兽神界，登顶万兽神界。神龙远去的龙身早已经消失天际之上，可是他那清晰无比的声音传入了所有神兽强者的耳朵中，而神龙族的所有神兽也是在第一时间进行了撤离。既然神龙大人已经发话，那么他们也不敢再次恋战，毕竟这里还有一位圣龙存在，到时候他们恐怕都难逃圣龙的手掌之下。走，大家全体撤离！神龙族的风大神斩也是袖袍依旧，身影顿时消失在原地。紧接着，越来越多的神龙族之人皆是纷纷离场。不到片刻功夫，原本还拼得你死我活的战局，此刻只留下祖龙族之人站在原地。他们看着神龙族数万神兽离去的方向，而有了圣龙的力量，捆龙阵法的威力也是成功的被抵挡下。不过，此时的圣龙面无表情，甚至对着刚刚神龙离去的方向看了许久，才收回自己的目光，因为刚刚神龙的话语让的圣龙有些触动了。毕竟神龙这人说到做到，只要得罪了他，那么就要付出极其惨痛的代价。虽然圣龙已经得罪了神龙族，不过他们圣龙族也不是吃素的，到时候联手祖龙族，就算是神龙族也不惧。但最让圣龙担心的是，神龙夺取了万兽之心，那么对于祖龙族以及圣龙族皆是不太好的事情。而且神龙的实力已经达到了四重天位神巅峰层次，如果他真的吸收了万兽之心的能量，那么说不定还真的能够突破五重天位神。想到这里。圣龙的心情也是复杂起来。如果真的借尸神力成为的五重天卫神，就算是他圣龙，恐怕也会不敌对方，甚至圣龙族也会就此被灭族。随着这片天地间的能量散去，萧炎也是缓缓起身。刚刚对方的那一击实在是太强大了，甚至差一点要了自己的性命。要不是自己体内拥有焚神之力以及幻虚空间的能量抵御住了大部分的攻击力，恐怕现在自己早已经陨落。当即便是拿出一枚丹药服下，远转了神力，将体内的丹药效果发挥到极致。约莫过了片刻之后。萧炎的伤势也稍微好转起来，便是走到了圣龙的身边，仿佛是看穿了圣龙心里所想之事，然后对其拱手道。
，圣龙前辈不需担心那么多，神龙的野心就是要统治整个万兽神界，就算今日你没有出手，恐怕日后他们也会对圣龙族出手。祖龙族只是前车之鉴。闻言，圣龙一笑，其实在他的内心里也是想到过，不然的话，他也不会选择出手。只是让圣龙在意的是对方夺取了万兽之心，是否真的可以借着万兽之心的能量，让神龙完成对五重天卫神的突破？如果真的突破到了五重天卫神，那么不管是他自己。还是整个圣龙族以及祖龙族都将会在神龙的强大力量下所毁灭。萧炎小友所言极是，神龙那家伙的野心早已经人人皆知。就算我们不站出来与他对峙，那我们也会遭殃。圣龙转头对着萧炎笑道。不过对于萧炎的战斗力，圣龙也是看在眼里。只是序列神的实力，竟是能够与神龙对战一二，还真是在万兽神界之中找不出如此特别之人了。在萧炎与圣龙的交谈间，祖龙族的三位神斩也是负伤的缓慢走来，先是对着圣龙拱手谢道。圣龙，今日多亏你的出现，不然的话，我们祖龙族怕是都会交代在这里了。沈大神斩以及其余的神斩，对于圣龙也是发自内心的感激之情，对其也是差点要对其跪拜感谢了。不过被圣龙阻止了下来，道：“你们不必那么客气，曾经我与祖龙也算是关系颇好，今日祖龙族有难，我站出来也是应该的。只不过万兽之心被抢走了，这怕是对我们一以及整个万兽神界都是不好的局面啊。”现场的气氛也是瞬间安静了下来。的确。如果神龙突破五重天卫神的话，想必到时候就是更新万兽神界格局之时。这样的事情，他们也是最不愿意看到的。各位前辈，放心吧，五重天卫神乃是天卫神中的一道分水岭，想要去突破也不是那么容易的事情。这事情也不用刻意的去担心。接下来我们要做的就是如何应对日后神龙族再次来袭。萧炎的头脑也是极其的冷静，很快就将最重要的事情讲了出来。闻言，圣龙以及几位神斩也是尴尬的一笑，发生了这样的事情，他们竟然还没有萧炎这般冷静。实属有些不好意思起来。如今万兽之心被夺走，不管神龙那家伙能不能成功完成突破，我们都要加强对自己族中各个区域进行防守，以防神龙族神不知鬼不觉的入侵。圣龙开口道：“我们祖龙族也会加大对族中的防守，如有异动，也会在第一时间发现。”沈大神斩沉声道：“对于圣龙的提议，他倒是极力的支持。毕竟祖龙族没有祖龙镇守，而圣龙虽然作为圣龙族的族长，那实力也是毋庸置疑的存在。”如今唯一能够对抗神龙，也就只有圣龙。这次事件之后，祖龙族也与圣龙族彻底的联合起来，一起对抗神龙族。想要彻底的铲除神龙族，圣龙族和祖龙族都是缺一不可。毕竟两大神兽族联手起来，其神兽强者都翻了一倍之多，从人数上以及底蕴上都已经超过了神龙族。只不过神龙族是否有隐藏的底蕴，那也说不准。所以只有他们两大神兽族联手下，方才有绝对的资格与神龙族对抗。先不说其他，如果万兽之心的能量真的能够让神龙突破到五重天卫神，那都需要三年的时间，这已经算是最快的突破时间了。所以，一旦对方完成了真正的蜕变，那五重天卫神的力量足以将万兽神界中的所有神兽族都能够在那强大的威压下痛不欲生。而且，一旦有诞生出一名五重天卫神，那样的实力底蕴可以直接让神龙族挤入超神势力，如此就会获得更多的神之资源。不管从哪一方面看。神龙族都会走上属于他们的巅峰之路，到时候圣龙可就无法与神龙对抗。毕竟五重天卫神的力量能够在三招之内就击败一名四重天卫神，所以如此强大的对手，他们也必须提升自己的实力修为，不然到时候圣龙族和祖龙族就会毁灭在神龙的手中了。并且神龙突破五重天卫神之后，肯定要成为最强龙神，一旦成功，他就会是万兽神界之主，拥有万兽神界的法则之力，到时候可就没有任何人是他的对手了，甚至连抵抗的资格都没有。所以。为了不让这种最糟糕的事情发生，圣龙和几位神斩开始交谈。在这三年之内，必须族中的所有神兽强者进行修炼，提升自身的神力。祖龙族内的万兽之源问题已经被解决，他们那些神兽可以靠着其中的能量进行血脉力量的提升。而圣龙族的万兽之源依旧是被那一道神火本源所侵蚀，令得圣龙族上下的神兽血脉力量都提升不上去，导致如今圣龙的实力还未曾达到四重天卫神巅峰，而被神龙给捷足先登了。不过，想要为三年后的诸龙之战做准备，就需要提升整个圣龙族的底蕴实力。这样子的话，从各方面来说都是一件好事。计算神龙族的底蕴再强大，也不可能强得过圣龙族和祖龙族两大神兽族的联手吧？我准备在这三年内对自己神力修为进行提升。如今神龙有了万兽之心，届时必定会超越我。圣龙对自己的实力也是非常的自信。如果神龙依旧是四重天卫神的实力，他自然不会对其有所忌惮。那么，如果神龙突破五重天卫神，那就另当别论了。圣龙，你的修为一直没有进展，是不是万兽之源的影响？沈大神斩也是开门见山的说道。毕竟当年三龙联手将那天降火焰化为三道本源，将其封印在三大神兽族的万兽之源。
就是因为这三道火焰本源的因素，导致了万兽之源出现了被那封印火焰本源的吞噬，最终令得整个种族的底蕴无法再次提升上去。而祖龙族以及神龙族的万兽之源被萧炎解决后，整体的底蕴也就此有着明显的提升。神龙更是直接将实力修为达到了四重天位神巅峰的层次，这让的他们两大神兽族之人更是吃惊恋恋。而如今，三大神兽族中，只剩下圣龙族的万兽之源还没有得到解决。如果万兽之源没有解决，那么就算圣龙在这三年里拼命的修炼，也不可能将实力达到四重天位神巅峰。所以，想要达到这样的效果，就必须先解决万兽之源的问题。正是，不然也不会让神龙那家伙的实力率先达到四重天位神巅峰。圣龙也并没有隐瞒，毕竟这是他们都经历过的事情，说不来也无妨。既然圣龙想要在三年内就想将自身的神力修为达到四重天位神巅峰。就必须要先解决万兽之源的问题。沈大神斩说着这话时，便是将目光看向了萧炎的身上，而圣龙也是顺着沈大神斩的目光看去，目光直接在萧炎身上扫荡了一下。此前圣龙也听说过，祖龙族和神龙族的万兽之源的隐患，就是萧炎解决的。对于萧炎的天赋，圣龙再一次对萧炎有了全新的认识，同时对萧炎有着不一样的信心。如果真的能够将他们圣龙族的万兽之源隐患解决，那么这在三年内的时间里。圣龙有着足够的信心，可以让自身的神力修为突破到四重天位神巅峰。萧炎小友，这一次你有多少把握？圣龙虽然也对萧炎极其的有信心，可是还是想要问一下萧炎。闻言，萧炎也没有考虑多久，也是直接给出了答案道：“经过之前两次对祖龙族和神龙族同样类似问题的解决，这一次我将会有着百分之九十九的自信。”听着萧炎所说的百分之九十九，圣龙的目光也是对眼前这位黑袍青年有了一丝兴趣。虽然也知道萧炎之前解决了其他两大神兽族的同样问题。可是连他自己亲自出手都无法解决的问题，萧炎真的能够做到？这位萧炎小友究竟是什么人？竟然连那如此可怕的火焰本源都能够彻底的收服？圣龙也是在心里暗自道。不过当务之急就是让萧炎前往圣龙族，将其解决万兽之源的隐患。好，我相信萧炎小友的实力。既然之前都能够将两外两道神火本源给收服解决，那么想必这一次也是不例外。那么事不宜迟，萧炎小友就和我一同回圣龙族吧。圣龙激动的说道。这万兽之眼的事情。已经困扰了他以及整个圣龙族有数百万年时间。如果将其解决，那么圣龙族之人都会极其的激动兴奋。萧炎也是没有多想，直接是点了点头。他看得出来，圣龙很急，但是他萧炎也是一样的急。毕竟圣龙族中的那一道火焰是三昧神火的最后本源。如果萧炎再次将这最后一道的三昧神火本源收服的话，那么去突破天位神都是指日可待。曾经那遥不可及的神之领域，也逐渐的愈发的近了。不过，想要突破天位神也不是那么简单的事情。虽然已经有了足够的火神本源，可以让萧炎的实力修为大幅提升，但是最重要的一点就是自身的灵魂需要纳入神界天位中洗礼。一旦从灵魂蜕变成神魂，那就代表着已经成功迈入天位，成为一重天位神。当年萧炎从最强主宰突破序列神时，就是让自身的肉体蜕变成神体，而如今又要将灵魂蜕变成神魂，如此才能够有资格迈入天位神之列。想到这里。萧炎的内心之中也是极其的兴奋激动起来。这一日，萧炎也是终于盼到了。萧炎的目光瞭望远方天际，脑海中想起当年在天神山被天翼神君欺压的情形，心中的仇恨立马悄然的浮现出来。天翼神君，等我成为天位神后，你离陨落就不远了。当年的仇，我会百倍奉还。当然，天神山之仇还只是小事，更重要的事情乃是万兽神界三年后的诸龙之战，这才是一场大灾难。就算萧炎真的能够突破成为天位神。但是神龙乃是四重天位神的实力，并且三年之后，他是否能够顺利成为五重天位神还不好说，他们之间的差距还是非常悬殊。萧炎也希望在那一场诸龙之战中，能够帮助祖龙族和圣龙族一起打赢那一场战斗，所以萧炎也必须要整合自己所有的底牌以及强大的技能，都要在这三年内全部修炼极致，迎接神龙族的卷土重来。萧炎身上还有着诸多的强大底牌以及神器都还没有修炼，当初进入上古圣地之中所获得的四重天位神传晨光团。以及上古圣主的两大神器朱龙剑和上古镇魔塔，甚至还有神元宫的那位主母给萧炎的天元令，这些都是萧炎三年后面对朱龙之战的强大底牌，还有焚老给的那一道强大的灵魂神技和万兽之地中圣龙族的先祖寄予萧炎的一道神技圣龙吟，这些并不是萧炎不去修炼，而是目前以萧炎的第一序列神实力还无法去修炼。如果一旦让自己的实力突破到天位神之列的话，那么就另当别论了。想起自己有那么多的底牌招式，萧炎也是暗自的一笑。觉得自己非常的幸运，在自己成长的神之路上还有那么多能够指点自己的神奇强者。对于他们，萧炎非常的感激。忽然，萧炎想到了圣龙吟这道神技时，其目光则是看向了一旁的圣龙，后者也是察觉到萧炎的目光，则是疑惑的道：“萧炎小友，怎么了？”萧炎则是尴尬的挠了挠自己的头，轻咳一声道：“圣龙前辈，我可以向你要一滴圣龙精血吗？”此话一出，不仅让圣龙愣了一下。
就连祖龙族的几位神斩也是一脸疑惑的看着萧炎。萧炎小友，要我的精血有什么用？并不是圣龙不给，而是一般来说，圣龙的精血乃是极其狂暴的东西。一旦人类将其融入自己的体内，轻则重伤，如果一不小心，那就是陨落。这就是自取灭亡啊！见到圣龙他们对自己投来疑惑的目光，萧炎微微一笑，然后解释道：“是这样的，之前我在万兽之地中有幸遇到了圣龙族的一位先祖，他传授了我一道神技，叫圣龙吟。”还没等萧炎的话说话，一旁的圣龙其脸上竟是已经写满了震惊之色，他带着一丝惊骇之音道：“萧炎小友刚刚说是我族的独门神技圣龙吟。”萧炎点点头，并没有迟疑。只是见到圣龙如此震惊，这也是出乎了萧炎的意料之外。在片刻之后，圣龙也是强压着自己心中的震惊，其目光看向萧炎时，变得更加的感兴趣起来。要知道，圣龙族的那些先祖，乃一位不是等闲之辈，其实力在当年都是达到了高阶天位神